ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ദർ ഈസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ദ മാക്സിമം ജോയിനിങ് ടൈം അലൗഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് അതായത് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിന് അനുവദനീയമായ മാക്സിമം ജോയിനിങ് ടൈം എത്രയാണ് ആൻസർ ആക്ച്വൽ ജേണി ടൈം അതായത് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിന് ജോയിനിങ് ടൈം അനുവദനീയമല്ല പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ജേണി ടൈം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആൻ ഓഫീസർ ഇൻ ദ പി ഡബ്ല്യു ഡി വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓൺ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ പ്ലേസ് വിത്ത് ഇൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ഹിസ് ജോയിനിങ് ടൈം അതായത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചു അത് പൊതുജന താല്പര്യാർത്ഥമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചത് അത് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സിനുള്ളിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോയിനിങ് ടൈം എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വൺ ഡേ ഇൻക്ലൂഡിങ് സൺഡേ അതായത് ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ ഒരു ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിനിങ് ടൈമായി ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ജോയിനിങ് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ ഫ്രം അതായത് ജോയിനിങ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ റെസിഡൻസ് ടു റെസിഡൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ അഡീഷണൽ ഡേയ്സ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടൈം അഡ്മിസിബിൾ ടു ഓഫീസേഴ്സ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് കസ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് അതായത് സ്റ്റോറിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജോയിനിങ് ടൈമിനെ കൂടാതെ അഡീഷണലായി ലഭിക്കുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് ആൻസർ ടെൻ ഡേയ്സ് അതായത് പത്ത് ദിവസവും കൂടെ അവർക്ക് അഡീഷണലായി ലഭിക്കും കാരണം അവർക്ക് ആ സ്റ്റോറിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുതുതായി ചുമതലയെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഡീഷണൽ പത്ത് ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആറ് ദിവസത്തെ ജോയിനിങ് ടൈമിന് പുറമെയാണ് ഈ പത്ത് ദിവസം നൽകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ആൻ എംപ്ലോയി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓൺ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ക്യാൻ ബി അലൗഡ് ആസ് ഡാഷ് ഡേയ്സ് അതായത് പൊതുജന താല്പര്യാർത്ഥ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എത്രയാണ് ആൻസർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആറ് ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിനിങ് ടൈം എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ദിവസം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം പ്ലസ് ആക്ച്വൽ ജേണി ടൈം ഓക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഡേയ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഓവർ സ്റ്റേൽ ഓഫ് ജോയിനിങ് ടൈം മേ ബി റെഗുലറൈസ്ഡ് ബൈ ഗ്രാൻറ്റിങ് അതായത് ഓവർ സ്റ്റേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോയിനിങ് ടൈം എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഓവർ സ്റ്റേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പീരീഡ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എലിജിബിൾ ലീവ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലീവ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ പീരീഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആൻ ഓഫീസർ വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓൺ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു അനദർ ഓഫീസ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേഷൻ ഹി വാസ് റിലീവ്ഡ് ഓൺ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓഫ് ലെവൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൽത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടീൻത്ത് ആ സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ വെൻ ഷുഡ് ഹി ജോയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഇൻ ദ ന്യൂ ഓഫീസ് അതായത് ഒരു ദിവസം പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രകാരം ഒരു സെയിം സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഓഫീസിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതി ആഫ്റ്റർനൂണിനാണ് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും ആകുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് പുതിയ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ ഫോർട്ടീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നൂൺ അതായത് പതിനാലാം തീയതി രാവിലെ അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ജോയിനിങ് ടൈം ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ എൻ സോൺ സെവൻത്ത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫ്രൈഡേ ഹി വിൽ ജോയിൻ ദ ന്യൂ പോസ്റ്റ് ഓൺ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ജോയിനിങ് ടൈം അവസാനിക്കുന്നത് ഏഴാം തീയതിയാണ് ഏഴാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോയിനിങ് ടൈം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടാം തീയതി അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് രാവിലെ പക്ഷേ എട്ടാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻത്ത് ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എയ്ത്ത് സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും അതിനടുത്ത ദിവസം സൺഡേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓഫീസർ വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം കാസർഗോഡ് ടു തിരുവനന്തപുരം ആൻഡ് ഹി വാസ് റിലീവ്ഡ് ഓൺ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓഫ് ഫ്രൈഡേ ലെവൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതായത് ഒരു ഓഫീസർ കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറി അദ്ദേഹം പതിനൊന്നാം തീയതി മെയ് പതിനൊന്നിന് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓഫീസിൽ നിന്നും റിലീവ് ചെയ്തു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം റെസിഡൻസ് ടു കാസർഗോഡ് ഈസ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ബൈ റോഡ് കാസർഗോഡ് ടു തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റെയിൽ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ട്വൽത്ത് മെയ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ തേർട്ടീൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ആ സൺഡേസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കിലോമീറ്ററും കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഒരു സാറ്റർഡേയും പതിമൂന്നും ഇരുപതും സൺഡേയുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ദിവസം ജോയിനിങ് ടൈമായി ലഭിക്കും കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്ന് പുതിയ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം അപ്പം നമുക്കിത് നോക്കാം ജോയിനിങ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതെ അതായത് ആറ് ദിവസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം പ്ലസ് ജേണി ടൈം ആണ് ജോയിനിങ് ടൈം അപ്പോൾ ആറ് ദിവസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഉണ്ട് ഇനി ജേണി ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഞ്ചരിച്ച് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം അദ്ദേഹം റെസിഡൻസ് ടു കാസർഗോഡ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബൈ റോഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എട്ട് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലായാൽ മാത്രമേ അത് വൺ ഡേ ആയി കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിപ്പോൾ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വൺ ഡേ ആയി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം നമുക്കവിടെ കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെയിൽ മാർഗം വഴിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെയിൽ ജേണിക്ക് രണ്ട് ദിവസം ലഭിക്കും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ആറ് ദിവസവും ഈ റെയിൽ ജേണിയുടെ രണ്ട് ദിവസവും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുതിയ ഓഫീസിൽ എന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം പഴയ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്തത് പതിനൊന്നാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിൻ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പൊതു ഒഴിവ് ദിനങ്ങളായ ഞായർ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റ് അവധി ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവ ജോയിനിങ് ടൈമിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജോയിനിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന ദിവസം ഒരു അവധി ദിവസമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഓർക്കുക നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോയിൻ ടൈം കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദിവസം അവധി ദിവസമാണെങ്കിൽ അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് പുതിയ വീഡിയോ